एन के ऑनलाइन क्लास मधे अपने सर्व मनोपूर्वक स्वागत मित्रों वीडियो आवड़ चैनल सब्सक्राइब करा बाजूला बेल आईकोन वरती क्लिक करा अपन इतना बारावी अर्धशास्त्रा मधी प्रकरण दहा पैसा या प्रकरण आतापर्यत एच एस सी बोर्ड परीक्षे दोन हजार चौदह पास दोन हजार एक पर्यत को प्रश्न का विचार कर प्रश्न विचार आंदर्भल अभ्यास करना आहोत मित्रों यादी देखी अपन एक ते नौ प्रकरणपर्यंत आतापर्यंत को प्रश्न यून गए वीडियो बनवे हैं तसेच आता दोन हजार वीस मधे हो जी बोर्ड की परीक्षा है तो परीक्षे को महत्वा प्रश्न है या प्रश्न का देखी प्रत्येक प्रकरणानुसार अभ्यास के लिए जर आप वीडियो पाले न तो अपने सर्वान विनंती है कि चैनल वरती जाऊन चैनल प्लेलिस्ट मध्य प्रत्येक प्रकरण सदर्भर तुम्हारा अभी वीडियो अभ्यास मिलते हैं कि दोन हजार वीस सा महत्वा प्रश्न अभी प्लेलिस्ट ओपन करा तिथ सर्व प्रकरण के वीडियो तुम्हारा दिखाई कि मैं हा वीडियो देखी शेवटी मैं तीन लिंक देन या क्लिक करूँ तुम्हें प्रत्येक प्रकरण के वीडियो अभ्यासू शका मित्रों आज अपने प्रकरण दहा पैसा य सदर्भर महत्वा दोन हजार वीस मधे प्रश्न विषय की अभ्यास कराएं है जेनेकर तुम्हें परीक्षे जाना प्रश्न का अभ्यास कर तुम्हारे फायदा है चला तो मित्रों हा प्रकरण आतापर्यत दो हजार चौदह से एकोनास पर्यत ज्यादा परीक्षा जा कशा प्रकार के प्रश्न विचार होते मित्रों प्रकरण चुक्की बरबर का एक मार्का प्रश्न विचार गेला होता यानंतर फरक स्पष्ट करा हा दोन गुणा प्रश्न विचार होता तो बरबर थोड़क उत्तरे कि सहमत आहत कि नहीं यापैकी को ही एक प्रश्न चार गुणा विचार होता अकून सात गुणा प्रश्न हा प्रकरण विचार ग मित्रों चुक्की बरबर का एक प्रश्न हा प्रकरण विचार ग चुक्की बरबर के प्रश्न अभ्यास लगते या प्रकरण सात गुणा चुकी बरबर फरक थोड़क उत्तरे कि सहमत का प्रश्न विचार जैसे हेपेक्षा वेगले प्रश्न विचार गेले नहीं मग येपेक्षा वेगले प्रश्न विचार गेले न तो तुम्हारा पद्धति के प्रश्न अभ्यास लगते हैं चुकी बरबर का एक प्रश्न विचार जो तो मग चुकी बरबर को अभ्यास है अपन महति पाया पहला चुकी बरबर का प्रश्न है गौण न अंतर्गत मूल्य दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी आते दोन धनादेश मे ऐच्छिक पैसा होय तीन गौण न अंतर्गत मूल्य दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी आते चार पैशा कार्य करतो तो पैसा होय पांच गौण नानी मजे अभी नानी जे दर्शनी मूल्य अंतर्गत मूल्यापेक्षा जास्त आते सहा मानवी जीवना सुरुआती टप्प्या वस्तुरूप पैसा वपरला गेला सात पैशा मु राष्ट्रीय उत्पन्ना मापन करने शक्य होते पा मित्रों मैं सहा सात वाक्य चुकी बरबर जी दिल्ली हैं एक व्यवस्थित तुम्हें समझू घया उत्तर शोधा पाठ करूँ जाती पहुन जा ये व्यतिरिक्त ही तुम्हारा एखाद अस वक्य वाटल कि तो ही अभ्यास करूँ जा मे जेव चुकी बरबर से एक विधान हा प्रकरण विचार जाए तो तुम्हें सहज तैच उत्तर लिखू शका मित्रों प्रश्न प्रश्न तीन अ फरक स्पष्ट करा हा देखी महत्वा प्रश्न है कारण आतापर्यंत दरवर्षी परीक्षे एक फरक हा प्रकरण विचार गेलेच है मोनते फरक तुम्हें अभ्यास गेले पाजे एक पहला फरक है विधिग्राह्य पैसा आधिग्राह्य पैसा दोन परिवर्तनीय कागदी चलन व अपरिवर्तनीय कागदी चलन तीन परिवर्तनीय कागदी पैसा व अपरिवर्तनीय कागदी पैसा चार प्राणित ना व गौण ना पांच कागदी पैसा व धातु की ना सहा विधिग्राह्य पैसा आत पैसा हाँ मित्रों सहा सहा फरक अपन हाठिका विचार घरक पहुन जा हर पहुन जा फरक 
आणि त्याचे मुद्दे लक्षात ठेवा जर फरक ह्या प्रकरणावरती दरवर्षी विचारला जात असेल तर यावर्षीच्या परीक्षेत देखील एक फरक येणार आहे मग फरक येणार असेल तर आपल्याला त्या फरकाची माहिती अभ्यासून गेल्यानंतर प्रश्न लिहायला सोपा जाईल म्हणून सहा फरक दिले सहा फरक तुमचे व्यवस्थित पाठ असणं गरजेचं आहे या व्यतिरिक्तही तुम्हाला जर वाटला की दुसरा एखादा फरक मला वाटतोय की महत्वाचा आहे तर त्याचाही अभ्यास करायला काही हरकत नाही पण हे महत्वाचेच प्रश्न आहेत याच्या व्यतिरिक्त प्रश्न नाही केले तरी चालू शकेल प्रश्न चौथा थोडक्यात उत्तर लिहा मित्रांनो मी सुरुवातीला सांगितलं तुम्हाला की चार मार्काचा एक थोडक्यात उत्तरांचा प्रश्न किंवा मग सहमतचा प्रश्न विचारला जातो थोडक्याचा प्रश्न विचारला तर सहमतचा विचारला जाणार नाही सहमतचा विचारला तर थोडक्यात उत्तराचा येणार नाही दोघांपैकी कुठला तरी एक प्रश्न विचारला जाणार आहे मग आता कोणता प्रश्न येईल हे आता आपण फिक्स सांगू शकत नाही म्हणून थोडक्यात उत्तरामध्ये काही प्रश्न मी सांगतोय ते महत्वाचे आहेत ते करून जा आणि सहमतचे बी काही प्रश्न आपण पाहूयात जेणेकरून त्यावरती जरी प्रश्न विचारला तरी आपण ते प्रश्न अभ्यासून जाऊ शकतो मित्रांनो थोडक्यात उत्तरामध्ये मी पहिला प्रश्न अभ्यास करायला सांगतोय तो म्हणजे पैसा काही आकस्मित कार्य करतो म्हणजे पैशाच्या कार्याच्या संदर्भातला प्रश्न आहे आकस्मित कार्य म्हणतील पैशाचे प्राथमिक कार्य म्हणतील पैशाचे दुय्यम कार्य म्हणतील कुठलाही प्रश्न आला तरी पैशाचे कार्य तुम्ही अभ्यासून ठेवा प्रश्न कसा येऊ द्या कुठे येऊ द्या तुम्ही उत्तरं लिहू शकाल पर्टिक्युलर एक कार्य विचारलं तर त्याचीच माहिती सांगा आणि कुठल्या कार्याचा उल्लेख नाही केला तर सर्व कार्य सांगावे लागतील दुसरा पैशाची दुय्यम कार्य स्पष्ट करा मित्रांनो मी आधीच सांगितले पैशाचे कोणतेही कार्य विचारले जाऊ शकतात आपण सेपरेट करून या ठिकाणी कार्य विचारात घेतले तिसरा प्रश्न आहे पैशाचे विविध प्रकार स्पष्ट करा अशा पद्धतीने मित्रांनो थोडक्यात उत्तरे त्यामध्ये हे तीन प्रश्न महत्वाचे प्रश्न आहेत यांचा अभ्यास जर असेल तर मला वाटत नाही की याच्या पेक्षा वेगळा प्रश्न ह्या प्रकरणावरती तुम्हाला विचारला जाऊ शकेल हेच महत्वाचे प्रश्न आहेत यानंतर जर थोडक्यात उत्तराचा प्रश्न नाही आला तर चार गुणांसाठी मग सहमत आहात किंवा नाही मध्ये एक विधान ह्या प्रकरणावरती विचारलं जातं मग कोणते विधानं तुम्ही करून गेले पाहिजेत एक पैसा विविध कार्य करतो दोन सार्वत्रिक स्वीकार्यता हा चांगल्या पैशाचा एकमेव गुण आहे तीन वस्तुविनिमय पद्धतीत अनेक अडचणी होत्या त्यावेळेस नव्हत्या म्हणतील व्यवस्थित वाक्य समजून घ्या सहमतचा प्रश्न आहे चार कागदी चलनापेक्षा धातूची नाणी वापरणे सोयीस्कर असते पाच कोणतीही वस्तू पैसा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकते अशा पद्धतीने मित्रांनो सहमतमध्ये मी पाच विधानं आणि थोडक्यात उतरामध्ये तीन विधानं दिलेली आहेत यांचा अभ्यास करून जा यांच्यापैकीच कुठला तरी एक प्रश्न हमखास तुमच्या परीक्षेमध्ये असणार आहे मित्रांनो हे प्रश्न मी पर्टिक्युलर अभ्यास करून महत्वाचे प्रश्न म्हणून विचारात घेतलेत आणि ते तुम्हाला सांगितलेले आहेत याउपरही बरेचसे विद्यार्थी म्हणतील की सर तुम्ही एवढे प्रश्न दिले आहेत त्याच्यातला एक प्रश्न येणार आहे पर्टिक्युलर आपण एवढी नाईन्टी नाईन पर्सेंट आणि हंड्रेड पर्सेंट प्रश्नपत्रिका काढू शकणार नाहीत की तेच प्रश्न येतील परंतु तुम्ही अभ्यास करत असताना नवनीतचा अभ्यासाचा वापर करताय अपेक्षेचा वापर करत असाल किंवा पुस्तकाचा वापर करूयात किंवा नोटचा वापर करूयात मित्रांनो तुम्ही जर अख्खी पुस्तकं वाचत असाल मित्रांनो तुम्ही अख्खी जर नोट्स वाचत असाल तर त्यापेक्षा नक्कीच हे प्रश्न तुम्हाला कमी आहेत आणि असाही तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे तर प्रथम अभ्यास का ह्या प्रश्नांचा करू नये असा विचार आपण केला पाहिजेत या व्यतिरिक्त काही विद्यार्थी असे पण विचार करणारे असतील की एवढे सगळे प्रश्न दिल्यानंतर नक्कीच याच्यातले प्रश्न येऊ शकतील पण असं नाही मित्रांनो अभ्यास तर ज्याला मार्क पाडायचे तो भरपूर अभ्यास करतो सतत सतत मुद्दे वाचत असतो पॉईंट अभ्यासत असतो पण कोणते प्रश्न करून जायचे हे त्याला समजत नाही अशा विद्यार्थ्यांना नक्कीच ही गाईडलाईन्स आहे कुठल्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा कुठले घटक महत्वाचे आहेत हे याच्यातून लक्षात येतं आणि नाही शंभर टक्के परंतु सत्तर ऐंशी टक्के तर प्रश्नपत्रिका मी सांगतो ह्या दिलेल्या प्रश्नपत्रिका ज्या व्ही आय एम पी जे आपण व्हिडिओ बनवलेले आहेत त्याच्यामध्ये असणारच आहे सत्तर ते ऐंशी टक्के प्रश्न ह्या प्रश्नांमधलेच असणार आहेत मग तुम्ही सत्तर ऐंशी टक्के जर प्रश्न सोडू शकला तर नक्कीच तुमचे स्कोरिंग ह्या प्रश्नांमुळं वाढू शकणार आहे मित्रांनो प्रश्न सांगितलेत म्हणून त्याचा अभ्यास करून जायला काही हरकत नाही माझं एक सरळ प्रामाणिक मत आहे 
त्याच्यावर चर्चा करून त्याच्याकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही याच्यासाठी मी पुरावे देखील तुम्हाला दिलेले आहेत पाठीमागच्या चौदापासून जे आत्तापर्यंत मार्च परीक्षेत कोणते प्रश्न विचारले याची आपण व्हिडिओ आधी बनवतो त्यानंतर त्या प्रश्न प्रकरणावरती कोणते महत्त्वाचे प्रश्न आहे असे व्हिडिओ बनवते मग तुम्ही दोन्ही व्हिडिओ जर अभ्यासले तर तुमच्या लक्षात येईल मी जी गोष्ट सांगतो आहे तुम्हाला किंवा हे प्रश्न सांगतो याच्या पाठीमागं लॉजिक आहे याच्या पाठीमागं काहीतरी तथ्य आहे त्याचा विचार करूनच आपण हे व्हिडिओ बनवलेले आहेत जास्त विचार न करता उगच काहीतरी मनामध्ये विचार घेऊन निगेटिव्ह सोचण्यापेक्षा पॉझिटिव्ह सोचा पॉझिटिव्ह विचार करा आणि ह्या प्रश्नांचा अभ्यास करून जा याच्या व्यतिरिक्तही तुम्हाला जर महत्त्वाचे दुसरे प्रश्न वाचत असतील तर ते प्रश्न देखील करून जा त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही अभ्यास केल्यानंतर काय प्रॉब्लेम होणार नाही एक्स्ट्रा अभ्यास झाल्यानंतरही काही प्रॉब्लेम होणार नाही परंतु बरेचसे विद्यार्थी असे आहेत की कमी प्रश्न असावेत तेवढ्यांचा अभ्यास करून गेलं तरी आम्ही पास होऊ आम्हाला चांगले मार्क मिळतील अशा विद्यार्थ्यांसाठी तर बेस्ट आहे तुम्ही जास्त विचार करत बसू नका जास्त लॉजिक करून लावत बसू नका जे लॉजिक लावायचं जे विचार करायचे ते मी केलेले आहेत त्यांनी त्याच्या आधारेच तुम्हाला प्रश्न सांगितलेले आहेत ठीक आहे मित्रांनो जास्त काही त्याच्यावरती चर्चा आपण आता करत नाही आजच्या व्हिडिओमध्ये पैसा या प्रकरणाच्या संदर्भातील कोणत्या महत्त्वाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा हे आपल्याला इथं लक्षात आले असेल चुकीबरोबरचा एक प्रश्न फरक एक प्रश्न थोडक्यात उत्तरे किंवा सहमतचा एक प्रश्न असे सात गुणांचे प्रश्न या प्रकरणावरती महत्त्वाचे आहेत म्हणून त्यांचा अभ्यास करून जा आणि चांगले गुण मिळवा ठीक आहे मित्रांनो आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबवतोय भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच एका प्रकरणाच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या व्ही आय एम पी क्वेश्चनची माहिती घेऊन तोपर्यंत नमस्कार